Բարիոր դուկտիտում եք Մուամբեն հայերեն տաղվարում ձեզ համար աշխատում է անժալա Սարոյանը։ Վրաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի մեկ նոր դեպք, այս մասին տեղեկացնում է հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնը։ Կենտրոնի փոխանցման այս պահին Վրաստանում կա հաստատված կորոնավիրուսի 702 դեպք։ Ինչ վերաբերում է ապակին բացներին։ Ապա այսօր նրանց թիվը 24-ն է եւ ընդհանուր առմամբ թիվը կազմում է 456։ Այս պահի դրությամբ կլինիկաներում բուժում է ստանում ընդհանուր առմամբ 234 քաղաքացի։ Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 12 մարտ։ Ինչ վերաբերում է թեստավորմանը։ Ապա հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի փոխանցմամբ PCR մեթոդով թեստավորում է անցել 40711 անձ։ Բոլնիսի մունիցիպալիտետի մի քանի գյուղում չեղարկվել է կարանտինային սահմանափակումների մի մասը։ Խիստ ռեժիմը վերացել է Նախիդուրի, Փարիզի, Ցուրտավի, Դաբաթամարիսի, Խիդիսխուրի, Մուսխարա, Բալախաուրի եւ մծղեթի գյուղերում։ Սակայն ամբողջ երկին մշտաբով ուժի մեջ են մնում արտակարգ դրությամբ պայմանավորված այլ սահմանափակումները։ Ինչ վերաբերում է Մուշևանին, ապա այստեղ ավելացել է վարակագիրների թիվը։ Այստեղ մեկ բնակչի մոտ վարակը հայտնաբերվել է նախօրեին։ Այս բայի դրությամ բոլնիսիում հաստատվել է COVID-19-ի 151 դեպք, իսկ ապակինվածների թիվը հասել 66-ի մահացել 3-ոքի։ Մունիցիպալիտետից լուգարի լաբորատորիայի ուղարկվել 145 անձի փորձանմուշ։ Չնայած վիրուսի դեպքերին փորձագետները կարծում են, որ բոլնիսիում համաճարակային իրավիճակը վերահսկելի է եւ սահմանափակումների մեղմացման մասին որոշումը կայացվել է ըստ այդը։ Այսպես է Պարզոբանել մունիցիպալիտետում ընդհանուր գործընթացը բնապահպանության եւ գյուղատեսության նախարարը Լևան Դավիթաշվիլու խոսքով առաջնաերթին հաշվի է առնվում բնակչության անվտանգության եւ տնտեսական շահերը։ Կարավարությունը կկարողանա սահմանափակման միջոցառումներ ներնարկել առանց արտակարգ դրությունը հայտարարելու։ Այսօր այս հարցը կքնարկեն խորհրդարանի լիագում Մարնիստին։ Նախագիծը ներառում է տեղաշարժման սահմանափակման, տնտեսական գործունեության, գույքի, հավաքների, աշխատանքի եւ այլ իրավունքների հետ կապված գործողություններ։ Փոփոխությունների փաթեթը պատրաստել է մեծամասնությունը։ Ընդդիմությունը հավանություն չի տալիս նախաձեռնությանը եւ ունի որոշակի նկատառումներ։ Եվ վերջում Լարնակաբաթումի հատուկ թրիչքով հայրենիք է վերադարձել Վրաստանի եւս 99 քաղաքացի։ Ուղևորները բուրզնում են անցել օթանավակայանում, ինչից հետո նրանց հատուկ հատկացված ավտոբուսներով տեղափոխել են հյուրանոցներ, որտեղ ստեղծվել են կարանտինային գոտիներ եւ որտեղ է նրանք անցնեն 14 օրյա պարտադիր կարանտին եւ 24 ժամ կենեն բժշկական հսկողության ներքո։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այս քանակը հանդիպենք ժամը 15:00-ին։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ այդ ժամը։